网上找那个助农直播，一晚上就卖出去两万斤。小黄给牵的头，二要去谈的，咱们店里呢，预售出去是两千斤，剩下让那大车给拉走了。真好哦！这要是以前不是这个卖不出价钱，就是烂在地里。哼，就是，以前的事情嘛，就不要讲了，谁家也不好过。我们家还不是这样的，大眼小西前后脚考上大学，妹妹生活费、学习费，还不是急得我跟泽清满头大包。妈，我们吃完了，你过去帮忙收拾收拾，我们接着去摘了哈。啊、哦，那你们俩先摘着啊。哦。休息哥啊，阿凤啊，那你干什么呀？给阿昌哥的，给病人又不是给你的。他算什么病人呢？又不是大病。哎，都贫血晕倒了，还不叫大病啊？哎呦，真是怪事情。我怎么说你嘛？家里边嘛养了几个鸡，也舍不得吃，全部拿去卖掉。那地里边可是有收成，打工有工资，以前欠的债嘛，老早就还上了。我真的是不知道，你们两公婆为什么日子一定要过得抠抠缩缩的嘛？我们攒钱是为了养老，又不缺钱。你口口声声的说养老养老，不，我要问你了，养老可是要活到能够养老的年纪。两个人老早早的把身体就搞垮掉，到医院看病不花钱的，我花那个钱你不心疼啊？哎呦，你那么精明个人，永远想不清楚这个道理。怎么还哭了？我又没有讲什么，没有，有风。好，有风有风，你现在是站在有风的地方，来来来，让我来给你擦擦风。我看看，擦擦风，擦擦风。不要摘了，我们去坐一会儿。来嘛！我一直也没说谢你啊！你把我送到医院，今天又来帮我。我以前对你态度也不好，哥，对不起，哥。你承认了吧？你就是对我态度不好，阿凤。我们都三十几年的老姐妹了，你还不了解我干？嘴比脑子快，没有把门的，村子里面那些人嘛，都被我得罪了一大半了。但是我阿贵，我哪有什么坏心眼啊？啊，你还一直讲我什么炫耀了炫耀？没错，有时候嘛。我我是有点炫耀，但是我炫耀是有原因的。哎，我们家在村子里以前是不是很穷？不说第一嘛，也是排在倒数第二了。不对，新房子还是大呀，大学毕业工作了以后才盖起来的。我知道，我再怎么炫耀
，我也不会在你面前炫耀。郭队，你还不知道我呀？好裤子里边永远穿的都是烂裤子。你心里有什么想法，就应该告诉我。你不讲出来，我怎么会知道？嗯，你是七窍玲珑，我是实心眼。你说我对你个好，我们家南瓜地里要是种了一个南瓜，我肯定会切一半给你。你的地里收葱、收洋芋、收苹果、收这个梅子，我哪次没有嘞？我都知道你对我好。你不要哄我，我不知道你是真是假。你也说了，咱们俩三十多年的老姐妹了，你还不知道我这人吗？我宁愿不说，我也不说假话，对吧？这个倒是真的。你上次你还说我嫉妒你，哎呀，那个是急起来胡说八道的噻，我确实嫉妒你呀、啊。为什么？为什么？大洋和小西那么争气。我也没做错什么事儿啊，我这个命怎么就这么苦呢？你二十几了，就就就就就没了，就剩这么一个儿子，我也害怕呀。儿子要月亮，我肯定不会给他太阳，对吧？你说他找了一个工作，仓库保安挺好的，赚的钱不够花，我就给他。谁能想到他又去偷了呢？儿子确实没教好，给关进去了。这么长时间，他肯定是长记性了，对吧？变好回来，啊！但是呢，一个人做错一件事，他一辈子抬不起头来。那村里有好事，能想到他吗？谁家少了个什么，丢了个什么？肯定第一个想的是他，对吧？哎呀，这个嘛，还真的是有可能的。我跟老关想啊，我们俩能多赚点钱，就在城里呢，给他交个首付，啊，开车也行，卖菜也行，做个小买卖，反正不能在家待着，对吧？阿凤，你太苦了，一辈子啊，就是为了娃娃考虑。谁不是为娃娃考虑？你不是吗？一说去青岛，哎呀，大包小包，你那个都能开个小店了。那是因为大洋小溪在青岛嘛。我这，哎呀，没跟你说，你不知道，大洋真的不是个东西。每次都是讲的好好的，到青岛来啊，来吃海鲜啊。啊，每次都是要走要走了，哎，不是出这个事情就是那个事情。这次嘛，机票都买好了。嗯，他说他的领导叫他出差，不，出差了又怎么了？这很正常呀，对吧？你知道什么？大洋出差，小西总不出差吧？小西也没有想着叫我们先去啊，小西也不是个好丫头。小西想的是等哥哥在的时候你们去嘛，哥。反正我也想好了，下次就是叫我去，打死我都不去，最好他们也不要回来。天天嘛，这个节给个红包，那个节又发个红包，谁会在乎那几百块钱？还不是攒着，等他们回来还给他们。嗯。哎哎哎哎哎！你这个茶不要喝了。嗯。哎呀，你看看，都是茶渣子，倒掉倒掉。喝我这个，你看看，小西给我拿过来的，嘎，高蛋茶，贵得很啊。好了好了好了好了。哎呀，我怎么又提小西这个坏丫头？嗯，香，好喝啊。我都这样，能拍上什么呀？你们累不累啊？不累
。那明天还来不来摘啊？你打死我吧！你打死我，我也不来了。胡老师，是教我们唱歌的胡老师。胡老师，哎。哎，小朋友们好！胡老师好，你们好。胡老师再见。哎，小朋友们再见，再见，胡老师再见，胡老师再见。厉害了，胡老师，现在真的是胡老师了。等过两天啊，我管他们要个编制。哎呦，就你这样追吧你，啊。我明天不来了，我得去福建看茶园。你找到合伙人了？大学睡我上铺的兄弟，没嫌我穷。<笑>你这么讨厌，人家还不嫌弃你？你得好好珍惜人家。哎，你这话说的，俗话说得好，子不嫌母丑，狗不嫌家贫。哎、俗话说得好，你多余敢当嘴。就你这样，你一辈子没编制。哎，但是我有学生。<笑>